കട്ടക്കരിപ്പന്റെ കാന്താരിപ്പെണ്ണ് രചന ആമി അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീജ് പൂനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് മതിശിവ അമ്മ പുരാണം നിന്റെ അമ്മ സ്നേഹിച്ചോ ഇല്ലയോ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയെങ്കിൽ ബോട്ടേ എന്ന് വെക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത എന്റെ അപ്പനെതിരേക്ക് വലിച്ചേഴ്ചോണ്ട് പോയത് എന്തിനായിരുന്നു നിനക്ക് അറിയില്ലടി ഗോപ്പേ നിന്റെ അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ കാരണം തകർന്ന രണ്ട് കുടുംബ ഇല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കേട്ടുന്ന ആൽഫ്രഡ് അലീനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അലീന എന്ത് നോക്കിക്കുക ഇറങ്ങി പാടി ഇച്ച എന്റെ ലച്ചുവിന്റെ മോള് വേണ്ട പുതിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അവൾ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഈ നാടകം കണ്ടു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല എന്ന് ലക്ഷ്മിവനെ കൂട്ടിർത്തി മരിച്ചും മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ എന്റെ അപ്പന്റെ ആഗ്രഹത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചോ അന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിൽ ലക്ഷ്മിയുടെ കൂടെ ഇവരും മണ്ണടിഞ്ഞു പോയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ശിവ പെട്ടെന്ന് ആൽഫ്രനടത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ എന്റെ അമ്മ പാവ ലക്ഷ്മിന്റെ ആൽഫിസനല്ലേ അമ്മ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല അലിനാന്റി ഒന്നും പറയൂ അമ്മ അറിയില്ലേ എന്റെ അമ്മ അങ്ങനെയൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണിറച്ചും അലീന ദയനീയമായി ഇച്ചായ നമ്മുടെ ലക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഴുവനാവും മുന്നേ മതി നിർത്ത അലീന പണ്ട് നിനക്ക് അവളോടായിരുന്നു ചായവ് ഇത്രയും ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ട് നീ മാത്ര അവൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണ് നിറക്കുന്നു നിർത്തിക്കോണത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിവയിലാക്കായി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ അമ്മയുടെ ആൽഫിച്ചനായിരുന്നു സ്വന്തം അനിയത്തിയെ പോലെ കൊണ്ട് നടന്നതായിരുന്നു സ്വന്തം മകളെ പോലെ എന്റെ അപ്പച്ചൻ ആ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിലോട്ട് കയറി വന്ന് ആ അപ്പന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് മണ്ണിട്ട് മൂടിയ നിന്റെ അമ്മയുടെ പോക്ക് എനിക്ക് നേടി തന്ന് കൂട്ടിനുവന്റെ സഹായവും നിന്നോട് മാത്ര ഞാൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളു സക്കരിയ മരിച്ചുപോയ എന്റെ അപ്പനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ആ കുഞ്ഞ് ബോക്സ് അതിനർഹതപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തയ്യാറായത് നിനക്ക് മാത്രമേ അറിയായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പന്റെ മരണശേഷം വക്കീൽ മുഖേന അറിഞ്ഞ കാര്യം ആ പെട്ടി ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ നിന്ന് അതെടുത്ത് വരും വഴി ഇടിച്ച് തെറുപ്പിച്ചില്ല നീ അപ്പന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെ ജീവച്ചാവും പോലെ ഒന്നര വർഷം ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് കരുതിയോ സക്രിയ ആ ബോക്സ് എന്റെ കയ്യിൽ വരാതിരിക്കാൻ നീ ലക്ഷ്മി ഇറങ്ങിപ്പോയതിനു ശേഷം ദേവിന് കുറച്ച് പണേൽപ്പിച്ചിരുന്നു നീ പറഞ്ഞില്ലേ അവനോട് ഒരിക്കലും അതിനിൽ വന്ന് ചേരരുതെന്ന് അന്ന് നീയും ദേവ് ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയതാ നീയും കൂടെ ചേർന്ന ആ ലക്ഷ്മിയെ ദേവിന്റെ കൂടെ നാട് കടത്തിയെന്ന് ഇല്ലാ വചനം പറയത് ആൽഫി നിനക്കറിയായിരുന്നില്ലേ ദേവിനോട് ലക്ഷ്മിയുടെ പ്രണയം ഇല്ലേ എന്നുള്ള അലർച്ചയിൽ പതർച്ചയോടെ അറിയാമെ തലയാട്ടിയതും ആൽഫി പുച്ഛത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് നീ പറഞ്ഞു എന്നോട് നിന്റെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നായിരുന്നു അവളെ നാട് കടത്തി എന്റെ അപ്പന്റെ ആഗ്രഹത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുക അതിനുവേണ്ടി ദേവിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വന്ന എന്റെ കാറിനെ ഇടിച്ച് തെറുപ്പിച്ചപ്പോ കണ്ടതാ സക്കരിയ കാറിൽ നിറങ്ങി വരുന്ന ദേവിനെ ഇല്ല നീ കാര്യറിയാതെ ഓരോന്ന് പറയുകയാണ് ആൽഫി ദേവ് ദേവ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ദേവിന് ഞാൻ ലക്ഷ്മി കൂടെ പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നിന്റെ ആക്സിഡന്റ് അത് എനിക്ക് അറിയില്ല ആൽഫി പിന്നെ എങ്ങനെയാടാ പുല്ലേ എന്നെ ഇടിച്ച് തെറുപ്പിച്ച കാറിൽ ദേവിന്റെ രൂപമുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നിന്റെ ഫോണിലേക്കുള്ള മെസ്സേജ് എങ്ങനെ വന്നു ആ ബോക്സ് ഒരിക്കലും എന്നിൽ എത്തരുതെന്ന് നീ അവനോട് പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്കെതിരെ ഒന്ന് അനങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ ജീവച്ചവുമായി കിടന്നില്ലേ നിന്നോടുള്ള ദേഷ്യം നിന്റെ പതനം അതിനുവേണ്ടി എന്റെ ഉയർത്തി എഴുന്നേൽപ്പ് പോലും നിന്റെ ഓരോ ആഗ്രഹത്തിനു മേലെ ഞാൻ തോൽവിയുടെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിരിക്കും സക്രിയ എന്നാൽ അറിയിക്കൊണ്ട് കിതപ്പോടെ നോക്കിയതും ആൽഫി നീയനെ തെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഴുവനാക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഇനി ഒരു സംസാരത്തിന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലടോ അന്ന് തീർന്നു നീയും ഞാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിവക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രണയം കാരണ എനിക്കെന്റെ അപ്പനേൽപ്പിച്ച കാര്യം നടക്കാതെ പോയത് വെറുപ്പ എനിക്ക് അവള് അവളുടെ അന്തമായ പ്രണയ എനിക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചു പോയ എന്റെ അപ്പന്റെ ആഗ്രഹം നടത്താൻ കഴിയാതെ ഒരു പോങ്ങനായ മകനായി ഇന്നും ഞാൻ നിൽക്കാൻ കാരണം നിന്റെ അമ്മ മാത്ര ഒരിക്കലും ഗതി പിടിക്കില്ല അവള് സ്വത്തിനു വേണ്ടി ദേവിനിറക്കി കളിച്ചവള് എന്നെ തകർത്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറയവ ശിവക്ക് ആധിപത്യ അലറി ഇല്ല എന്റെ അമ്മ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ വിട്ടു പോയത് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവനും ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി ഒരിക്കലും എന്റെ അമ്മ പണവും സ്വത്തോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല എന്റ
വലിയ മിസിക്ക് വയ്യാണ്ടിരിക്കുക പലരുടെയും വായിൽ നിന്നുള്ളതെല്ലാം കേട്ടെടുത്തോളം മതി ഇനി നിന്റെ നാടൻ കൂടെ കാണാൻ വയ്യ ഇല്ല ഞാൻ പോവില്ല എനിക്ക് പറയണം ഇച്ചായ എന്റെ അമ്മ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ശിവ നിന്നോട് പറഞ്ഞ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതൊന്ന് നോക്ക് ഡേവി ഇതിലുണ്ട് വായിച്ചു നോക്ക് എന്ന് വിതുമ്പരോടെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് ഒരു പ്രാന്തി പോലെ ബാഗുകൾ ഡയറി വലിച്ചെടുത്ത് വല്യമ്മച്ചിക്ക് നേരെ പോയതും കലികേറി ഡേവി ശിവയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബുക്ക് പിടിച്ചു വാങ്ങി ഊക്കോടെ ചുമരിലേക്കായി ആഞ്ഞെറിഞ്ഞു എന്നാലറിയതും ചുമരിൽ തട്ടിയവ ചിന്ന ഭിന്നമായി നിലത്തോട്ട് വീണതിന് പുറമെ അതിലെ താളുകൾ അവിടെ ഇവിടെയായി ചിന്നി ചിതറി നിന്റെ അമ്മ കാരണം നിത്യരോഗിയ എന്റെ വല്യമ്മച്ചി ആ സ്ത്രീയുടെ മകൾ കാരണം ഇല്ലാതാക്കി നിൽക്കാതെ ഇറങ്ങി പോടി വിടുന്നു എന്നാലറിയതും ഒരു നിമിഷം ശിവ ശ്വാസം വിളങ്ങി തറഞ്ഞു നിന്നു ഈച്ചായ എന്ന് ദയനീയമായി വിളിച്ചു അവൻ കലിപ്പിൽ മുഷ്ടിയൂട്ടി കണ്ട് വിതുമ്പലോ ട്രീസിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ട്രീസമ്മ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ച് നിന്നു അതുപോലെ റോസ്ലിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് റോസ്ലി ആൻറ്റി എന്നൊന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടി അറിയില്ല എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അവന് ശിവയിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ച് എ ബിയുടെ അടുത്തേക്ക് അല്ലുവിനരികിലേക്ക് മാറി മാറി ചെന്ന് അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും തന്നിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചുള്ള അവരുടെയൊക്കെ നിൽപ്പ് ശിവയുടെ ഉള്ളം വേദന നിറച്ചു തളർച്ചയോടെ അവൾ ചുമരോട് ചേർന്ന് നിന്നു അമ്മ വേർക്കല്ലേ എൻ്റെ അമ്മ സത്യ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ കൃഷ്ണ ഇല്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞേ മതിയാവും അമ്മ കൊടുത്ത വാക്ക് എനിക്ക് പാലിക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ കൈകളടിക്കവേ ആ ശബ്ദത്തിൽ എല്ലാവരും ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ ശിവ കൈകളടിച്ചുകൊണ്ട് പുച്ച ചിരിയോടെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ന്യായങ്ങൾ അത് മാത്രം സത്യം സത്യം അതെപ്പോഴും ഒരാളുടെ മാത്രം അവകാശമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സത്യ പകല് പോലെ സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എൻ്റെ അമ്മ ശിവ വേണ്ട എന്നെ നാവിടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട ഡേവിഡ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിന്നോട് ഓരോ തവണയും കേട്ടില്ല നീ ആ നീനി എൻ്റെ നാവിന് വിലങ്ങിടേണ്ട ഡേവിഡ് എന്ന് കണലിയെന്ന കണ്ണാൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നീ നിലയിൽ നിന്ന് വാതോരാതെ പറയാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഈ കാണുന്നവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഉയരുണ്ടെങ്കിൽ അതെൻ്റെ അമ്മയുടെ സന്തോഷം പരിഗഴിപ്പിച്ച ത്യാഗുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണടിഞ്ഞേനെ ഈ വീട്ടിൽ ഓരോരുത്തരും ഈ ഇരിക്കുന്ന വല്യമ്മച്ചിക്ക് തന്നെ മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും ഇല്ലാതാകുന്ന നേരിട്ട് കാണേണ്ടി വന്നേനെ ശിവ മൈൻഡ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് പറയും ഞാൻ തടയണ്ട എന്നെ ഇത്രയും വെറുക്ക മാത്രമുള്ള തെറ്റൊന്നും എൻ്റെ അമ്മ ലക്ഷ്മി ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഭിക്ഷയാ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത നിമിഷം ഊക്കോട് ഡെവിയുടെ കൈ ശിവയുടെ മുഖത്തായി പതിഞ്ഞു ഇനഫ് ശ്രാവണി ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടി പോരുന്ന എത്ര വായിട്ടറച്ചാലും സത്യം സത്യമില്ലാതാവില്ല ചതി അത് മാത്രം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ചോരയിലുണ്ടായ നിന്നിലും ആ ഗുണമില്ലെന്ന് ആരറിഞ്ഞു നിന്റെ ഇവിടേക്കുള്ള വരവിലും മറ്റൊരു ചതിയില്ലെന്ന് ആരറിഞ്ഞു ഇച്ചായ എന്ന് ഇടറലോടെ വിളിച്ചു ആൽഫ്രഡ് മതി അലീന എന്നാ നോക്കിക്കുവാടി വന്ന് വണ്ടി കയറടി ഈ കണ്ണുനീര ലക്ഷ്മിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വെച്ച് വന്നോണം ഒരിക്കലും ഈ ആൽഫ്രഡ് മാപ്പ് നൽകില്ല അവൾക്ക് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇല്ലാതാക്കി നേടിയെടുത്ത സന്തോഷമാർന്ന ജീവിതം പോലും ഉണ്ടാവില്ല അവൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് അടക്കുവേ ആളുടെ വാക്കിൽ ആടിയിരുന്ന ശിവ തളച്ചോടെ നിലത്തോട്ടായി ഊർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഇല്ല ഇനി ഇല്ല ഒരു സന്തോഷത്തിനും ദുഃഖത്തിനും ഇരയാവൻ എൻ്റെ അമ്മ ഇല്ല ആരുടെയും വെറുപ്പിന് പാത്രവൻ എൻ്റെ അമ്മച്ച ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറമ്പിയത് വല്യമ്മച്ചി എന്നതാ നീ പറഞ്ഞേ ശിവ നീ എന്നതാ പറഞ്ഞെന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വേച്ച് വേച്ച് അവൾക്കടുത്തേക്ക് നടന്നു നിലത്തായി പതിഞ്ഞിരുന്ന ശിവ പൊടുന്നിന് മുഖമേറ്റ് ഉച്ചത്തി കേട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വെറുപ്പ് അനുഭവിക്കാൻ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് എൻ്റെ അമ്മ ലക്ഷ്മി ജീവനോട് ഇല്ലെന്ന് എന്നാലറിയതും ദേഷ്യത്താലും സങ്കടത്താലും ശിവയുടെ കഴുത്തിലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വലിഞ്ഞു മുറുകി കിതച്ച് അത് കണ്ട് പേടിയോടെ വീണ ശിവജി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവൾക്കരികിലായി ശിവയെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ വാക്കിൽ പുറത്തോട്ട് നടന്ന ആൽഫ്രണ്ടിന്റെ കാലുകൾ പിടിച്ചു കിട്ടിയത് പോലെ നിശ്ചലമായി വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു വല്യമ്മച്ചി ഉൾക്കിടലത്തോടെ ആ വാക്കൽ കേട്ടപാട് എന്റെ ലച്ചുമോൾ സകരി മോന് എന്ന് പറഞ്ഞ് നെഞ്ചിൽ കൈവക്ക് വെപ്രാളത്തോട് ഓടി വന്ന ഡെവി വല്യമ്മച്ചി എന്ന് വിളിച്ച് അവരെ താങ്ങി പിടിച്ചു നെഞ്ചിലായി കൈവച്ച് ഞെരുവിരി കൊള്ളുന്ന വല്യമ്മച്ചിക്കാണ് ഡെവി
നിന്നെ കാണുന്നതിന് വെറുപ്പായിരിക്കുക എന്നാൽ അറിക്കൊണ്ട് പിന്നോട്ട് തള്ളിയതു പിറകിലേക്ക് വേച്ച് വായിച്ച് ഇവയെ ഇരുകൈകൾ കൊണ്ട് താങ്ങിർത്തി രാഘു ചേട്ടാ എന്ന് മന്ത്രിച്ച് വീണ രാഘുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ദേവിയുടെ വാക്കിൽ തകർന്നു വായിച്ച് ഇവ തളർച്ചയോടെ രാഘുവിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് തല ചേർത്ത് വെച്ചു പുറത്തായി കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ശബ്ദം കേട്ട് അതുവരെ നിശ്ചലമായിരുന്ന ശിവ ഞെട്ടിണീറ്റ് പുറത്തേക്കായി ഓടി അവൾക്ക് പുറകെയായി രാഘവും വീണേ ഇതെല്ലാം കണ്ടിരുന്ന ഫ്രെഡ്ഡി പതിയെ നടന്ന നിലത്തായി ചിതിർ വീണിടക്കുന്ന പുസ്തകത്താളുകൾ പെറുക്കിയെടുത്തു കേട്ട വാക്കിൽ സ്തംഭിച്ചിരുന്ന ആൽഫ്രെഡുമായി നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണുകളോടെ അലീന കാറിലേക്ക് നടന്നിരുന്നു ഡേവിയുടെ കാർ അകന്നുപോകും നോക്കുന്ന ശിവയ്ക്ക് ഇരുവശങ്ങളിലുമായി രാഘവും വീണയും താങ്ങിനെന്ന കണക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിന്നു ഉള്ള മലറി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിവ പതിയെ വീട്ടിലേക്കായി തിരിഞ്ഞു നോക്കി തളർച്ച ബാധിച്ച ശിവയെ നോക്കി ഫ്രെഡ്ഡി കയ്യിലായി പിടിച്ച ബുക്കുമായി കാറിലായി കയറി ആൽഫ്രെഡിനെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി ആ മുറ്റത്ത് തളർച്ചയോടെ നിന്ന ശിവയുടെ മിഴികൾ പതിയെ വാതിക്കായി തങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന അല്ലുവിൽ പതിഞ്ഞത് ഒഴുകിയിറങ്ങിയ മിഴികൾ തുടച്ചു നീക്കിയ അല്ലുവിൻ്റെ കരങ്ങളായി വീടിൻ്റെ കഥകി ശിവക്കുമ്പിലായി അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു തോറ്റുപോയി അമ്മ അമ്മയുടെ മോള് തോറ്റുപോയി എന്നുള്ള മലറി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തളർച്ചയേറിയ കാലടികളോടെ ആ വീടിൻ്റെ പടികൾ അകന്ന് നീങ്ങവെ അവൾ ഇരുവശങ്ങളായി ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീണയും രാഘവും നിരത്തിലേക്കായി നടന്നു നീങ്ങി ഡേവിയുടെ കാർ ഹോസ്പിറ്റൽ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഇരമ്പലോടെ വന്നു നിന്നു ഡോർ തുറന്ന് അതിവേഗത്തിൽ അവൻ്റെ കാറുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്തേക്ക് ചലിച്ചു കിതപ്പോട് ഓടിയ ഡേവി ഐ സി മുമ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ തളർച്ചയോടെ നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ട് അവർക്ക് അടുക്കളായി പോകുകയാണ് ഐ സി വിൻ്റെ ഡോർ വന്ന് ഡോക്ടർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് വെപ്രാളത്തോടെ ഡോക്ടർക്കരികിലേക്ക് ഓടിയെടുത്ത ഡേവി ഡോക്ടർ വലിയ മിസ്സിക്ക് സി മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ഡേവിഡ് പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേബിളാണ് ആദ്യം ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്രയും കെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ബി പി ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇന്നൊരു ദിവസം കൂടെ കിടക്കട്ടെ നാളെ രാവിലെ റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഷി വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്കെല്ലാം ആശ്വാസമായത് ഇന്ന് റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അധികം ആളുടെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എ ബിയുടെ കൂടെ ട്രീസാമെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടുകൊണ്ട് തരകനും സക്രിയും തന്നെ അമ്മച്ചി കാവലായി ആ ഐ സിയുടെ മുമ്പിലായിരുന്നു അല്പസമയം ഐ സിയുടെ വാതിലോട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഡെവി അവരിൽ നിന്ന് നടന്നകന്ന് കാർ പോർച്ചിൽ നിർത്തിയിട്ട് തൻ്റെ കാറിലേക്ക് കയറി സീറ്റിലേക്ക് ചാരിയിരുന്നു അറിയാതെ മിഴികൾ അടഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു തളർച്ചയോടെയുള്ള ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്ന് നേരം പുലർച്ചെയുള്ള തൻ്റെ കാറിന് ഗ്ലാസ്സിലായുള്ള മുട്ടി കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഷർട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചിട്ട് മുഖം കൈയാൽ അമർത്തി തുടച്ച് ഡോർ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതും തനിക്ക് മുമ്പിലായി നിൽക്കുന്ന ഫ്രെഡ്ഡിയെ കണ്ട് ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഷ്ടി വിട്ടി അവൻ്റെ ഭാവമാറ്റം മനസ്സിലാക്കിയ ഫ്രെഡ്ഡി അവയെ മുഖവിലക്കെടുക്കാൻ ഡെവിയോടായി നിന്നോടൊരു വാക്ക് തർക്കത്തിനല്ല ഞാൻ വന്നു ഒരു നിമിഷം നിന്റെ ദേഷ്യം നിറക്കിയതൊന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക മനസ്സുണ്ടി വിളിക്കാം ഞാനുണ്ടാവും കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫ്രെഡ്ഡിയുടെ കയ്യിലായുള്ള ബുക്ക് ഡെവിയുടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു നീങ്ങി നടന്നു നീങ്ങുന്ന ഫ്രെഡ്ഡിയെ നോക്കുന്ന ഡെവിയുടെ മിഴികൾ അടുത്ത നിമിഷം തൻ്റെ കയ്യിലെ ബുക്കിലെ പുറം ചട്ടയിലുടക്കി മയിൽപീലി എന്ന് വായിക്കവേ അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇന്നലെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ശിവയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് താൻ പിടിച്ചു വാങ്ങി വലിച്ചെറിഞ്ഞ ബുക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഡോർ തുറന്നകത്തെ സീറ്റിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഡോർ വലിച്ചടച്ചു ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാൻറ്റിൽ നിന്നൊരു ബോട്ടിൽ മേടിച്ച് വായും മുഖവും കഴുകി മുടി കയ്യാൽ വകഞ്ഞുകൊണ്ട് കാറിലേക്ക് കയറി തൻ്റെ ഫോൺ എടുത്ത് അപ്പച്ചൻ വിളിച്ചു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ വല്യമ്മച്ചെ റൂമിലാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട് ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് ബാക്ക് സീറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് സീറ്റിലേക്ക് ചേർന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ചു അവൻ്റെ മിഴിയിലേക്ക് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറം ചട്ട കടന്നു വന്നു കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്ന് കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലായുള്ള പുസ്തകം കയ്യിലേക്ക് എടുത്തു മയിൽപീലി ആദ്യ താളും മറിച്ചു അതിലെ ഓരോ താളുകളും മറിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അവൻ്റെ മിഴികൾ അവയിലെ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ തെന്നി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഓരോ വാക്കുകളിലൂടെയും ഡെവിയുടെ മിഴികൾ അതിവേഗത്തിൽ മുന്നേറവേ അവൻ്റെ മനസ്സിലായ ഒരേ സമയം സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഇടകലർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തിലെ അവസാന താളുകളും അറിയവേ അവൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി കണ്ണുങ്ങൾ അടർന്നു വീണ് ആ താളിലായി ലയിച്ചു ചേർന്നു പുസ്തകത്താളിലെ വരികൾ അവസാനിക്കവേ മനസ്സിലായി പടർന്നു കയറിയ നോവാൻ തൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഇറു
ഇങ്ങേപ്പതാ ഉണ്ടാവില്ല എത്തുമാ ഉണ്ടാവുമ്പോ എനിക്ക് തന്നെ തരണേ ശിവ ജനിക്കു മുന്നേ ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് മാത്രമായി അനുവാദം ചോദിച്ച എൻ്റെ പെൺ എനിക്കായി ജനിച്ചവൻ എന്നോർത്തുകൊണ്ട് ചൊടിയിൽ വിരിഞ്ഞ ചിരിയോട് അവൻ മിഴികൾ അടച്ചു അടുത്ത നിമിഷം അവന് മിഴിക്കോണിൽ ശിവയുടെ കരഞ്ഞു നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണുകൾ കൂടുതൽ മിഴിവോടെ തെളിഞ്ഞു വന്നതും അടച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ പിടച്ചിലൂടെ വലിച്ചു തുറന്നു തൻ്റെ അമ്മയുടെ നിരപരാധത്തിനു വേണ്ടി ഓരോ മുഖങ്ങളിലേക്കും അപേക്ഷയോട് ഓടി നടക്കുന്ന ആ തളർന്ന രൂപം ഡെവിയുടെ മനസ്സിൽ ഇടിച്ചു കയറിയതും അവൻ്റെ ഉള്ളു പിടഞ്ഞുകൊണ്ട് കിതപ്പോടെ സ്റ്റേറിങ്ങിൽ കൈവച്ച് മുഷ്ടിയുരുട്ടി ശിവ എൻ്റെ പെണ്ണ് എന്നുള്ള അലറി വിളിച്ചു തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം